ഞാൻ നീലിമ്മ ഇന്നൊരു നാടൻ വിഭവമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് കപ്പ അവയിൽ അവയിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സാധാരണ കുറേ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ അവയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബട്ട് ഈ ഒരു അവയിൽ നമ്മൾ കപ്പ മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ വേറെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേ നോക്കാം ഇവിടെ കപ്പ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലി അല്ലെങ്കിൽ മരച്ചീനി അങ്ങനെ പലതായിട്ട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ നീളത്തിലാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ സാധാരണ അവയിൽ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് അധികം വെള്ളം ഒന്ന് ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഈ കപ്പ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കപ്പയുടെ കൂടെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി മൂടി വെച്ചൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യണം കപ്പ വേവുന്ന നേരം കൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ പത്ത് ചെറിയുള്ളി അഞ്ച് പച്ചമുളക് ഒരു വെളുത്തുള്ളി ഇതെല്ലാം എടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചതച്ചെടുക്കാം ഇവിടെ വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഒന്നോ രണ്ടോ പീസ് ചേർക്കാം കാരണം കപ്പ കുറേ പേർക്ക് ഗ്യാസ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എല്ലാം നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കപ്പ വെന്തിട്ടുണ്ടോ നോക്കണം ജസ്റ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് വേവാൻ പാടില്ല ഇത്തിരി ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഈ വെള്ളം ഊറ്റിക്കളയാം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പീസ് കപ്പ എടുത്ത് നോക്കാം ഇതുപോലെ മുറിഞ്ഞ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കപ്പ അത്യാവശ്യം നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ആ വെള്ളം ഊറ്റിക്കളയാം ഇവിടെ ഒരു മുറി തേങ്ങ ചെറുകീതൻ്റെ പകുതി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് നല്ല ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതായത് ചെറിയ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിൻ്റെ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ അതേപോലെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ചതച്ച് വെച്ച പച്ചമുളക് ചെറിയുള്ളി വെളുത്തുള്ളി ആ കൂട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം ഇതൊരു നാടൻ വിഭവം ആയതുകൊണ്ട് കറിവേപ്പില ചേർക്കാനായിട്ട് മറക്കരുത് കേട്ടോ എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരുമ്മിയെടുക്കാം ഇപ്പം എല്ലാം നന്നായിട്ട് തിരുമ്മിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ വയ്ക്കാം അത് നന്നായി ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വേറൊരു എണ്ണ ഇതിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മളതിലേക്ക് ഈ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിരുന്ന കപ്പ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മളതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കറിവേപ്പിലെ ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ കപ്പ് ഒന്ന് കൂടുതൽ അങ്ങ് വെന്ത് കുഴയില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ പുളിക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് പല നാട്ടിലും പല രീതിയിലാണ് ചേർക്കുന്നത് ചിലവർ വാളമ്പൂലി ചേർക്കും പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ തൈര് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി നമുക്ക് ഈ തൈരൊക്കെ കപ്പയിൽ നന്നായിട്ട് പിടിക്കണവർ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഉപ്പ് നോക്കുക എന്നിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ കപ്പ വേവിച്ചപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ തൈരൊക്കെ കപ്പയുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരുന്ന തേങ്ങേൻ്റെ കൂട്ടി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ട് നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല മണം വരും ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇനി എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് തുറന്ന് നോക്കി കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് നമ്മൾ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഉടയാത്ത രീതിയിൽ ഒന്ന്